Súper, 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 súper importante. <risa> Yo me siento así como muy honrada, nunca me imaginé, digamos que siento que me ponen en un lugar muy privilegiado, pero hay que ser consciente que cuando uno lo ponen en ese lugar tan privilegiado también le dan una cantidad de responsabilidades. Entonces ha sido una preparación eh, más consciente, más profunda cada vez desde que llegó la, la oferta y los meses que llevamos trabajando, pero también, eh, también es lindo saber que mi trabajo me ha llevado a este punto, eh, y que llegar a este punto me exige más, pero al mismo tiempo me acerca más a las mujeres, que realmente es lo que más he querido. Llegar al corazón de, de mis hermanas, de mis compañeras, de mujeres, y la más difícil. Eh, porque, porque siento que lo, que lo que hablamos aquí todas, en el momento en el que nos unamos, en el momento en el que compartamos nuestros conocimientos y nos ayudemos a crecer, las mujeres vamos a ser no invencibles porque no, no, no estamos luchando contra nadie, ¿no? pero vamos a, a ocupar el lugar que nosotras creemos que otro nos quitó y nadie nos quitó nada, nosotras mismas dejamos que se fuera, entonces estamos recuperándolo. Estoy feliz de hacer parte de este consejo asesor con mujeres tan maravillosas, cada una tan clara en su papel, pero cada una tan amorosa y tan abierta y dispuesta a escuchar el mensaje de otras que que esto ha sido muy enriquecedor, realmente yo estoy haciendo parte de este consejo, lo que estoy es creciendo y aprendiendo todos los días. Porque lo primero que nos llegó a nosotros del fitness fue el culturismo y ahora entendemos que culturismo es fitness y no. No, fitness es un tipo de deporte o de disciplina deportiva, como por darle un título, eh, y sí puede ser una disciplina deportiva porque tiene una competencia y tiene una finalidad, donde la finalidad es que tu masa corporal eh, y tiene que estar aumentada, tu porcentaje de grasa ha disminuido y el líquido cero más o menos eh, para lograr un aspecto físico específico. Estas personas trabajan muy duro por llegar ahí, pero llevan sus cuerpos al extremo y yo no sé qué tan bueno es que personas que tienen otro ritmo de vida y otras ocupaciones, lo hagan, me explico, está perfecto cuando tu trabajo es ese, eres culturista, participas, compites, ganas premios y eso te representa alguna ganancia económica, ¿cierto? Ellos también tienen familia, o ellas, porque hay hombres y mujeres, tienen familia, tienen obligaciones, perfecto, pero su ritmo de vida gira en torno a entrenar dos veces al día, hasta seis horas, ¿cierto? o si eres crossfitero, o si eres atleta de alto rendimiento, ultramaratón, está perfecto, pero lo que no está bien es que no sabemos informar, sí está chévere las redes sociales, el problema es que no hay una responsabilidad de comunicación, entonces lo que está pasando con la persona normal que se levanta, que tiene que mandar el niño al jardín, o que se levanta y va a la universidad, o que se levanta y va a un escajera de un banco y tiene que estar 18 horas sentada, es que empieza a torturarse porque no, no, no se parece, pero es que yo como lo mismo que Valentina, pero no me parezco. Pero es que yo trato de entrenar lo mismo que ella, pero entonces estoy allá que me duermo en el trabajo, que me duermo encima del niño. Entonces es eso, es como no puede ser. Necesitamos aterrizar, necesitamos tomar decisiones desde la conciencia, desde por qué lo estoy haciendo, porque me estoy comparando con Pepita Fitness, porque quiero que mi novio me mire más y deje de mirarle el jopo a la otra. Cambia de novio, no de entrenador, cambia de novio. Eh, porque estoy compitiendo con mi compañera de oficina o porque realmente tengo una conciencia de para qué es el deporte, para qué es la actividad física y para qué me estoy alimentando saludablemente. Es eso lo que quiero, por eso digo que quiero derribar como esos mitos y, y mostrar realmente lo que es el fitness, porque aquí hay una tergiversación que está enfermando a muchas personas y sobre todo a nuestras adolescentes. Entonces estamos creando enfermedades mentales, emocionales, psicológicas y físicas. Eh, pues hola, yo soy Valentina Liscano y quiero invitarlos a todos, a todos nuestros, ¿qué se dice? Televidentes, sí, porque yo además eh, tengo este en mi casa. <risa> a que no se pierdan este maravilloso fin de semana, el 20 y 21 de mayo en el W Hotel, o Hotel W en Bogotá, donde vamos a estar en el Women's Weekend. Vamos a tener de todo un poco, no solamente voy a estar yo con mi conferencia, también vamos a tener clase de Drill Program para, diseñada especialmente para las mujeres. También vamos a tener conferencistas de comida, um, 
de diferentes tipos de comida, ya nos dimos cuenta, ¿no? Está la del picante, está la comida consciente, está la comida sexual, eh, están eh, eh, chicas eh, empoderadas en diferentes aspectos de nuestra vida, vamos a hablar del pelo, vamos a hablar del sostén con Pilar eh, Castaño, vamos a hablar porque, porque a veces estamos con, y yo le entendí eso, ¿no? Como que, oye, si no tienes el sostén correcto, no te vas a sentir segura y la seguridad es lo que está afectando de base a todas las mujeres en todos los aspectos. Entonces las invito a que no se lo pierdan y los hombres, esos hombres inteligentes que son muchos, eh, están invitados, esos hombres que quieren contagiarse de lo femenino, que quieren entender a las mujeres, que quieren aprender, que quieren nutrirse, que quieren equilibrarse, vengan, vengan que aquí van a aprender mucho.